ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দারেরা আজকে রাষ্ট্র চালাচ্ছেন আজকে ইলেকশন কমিশন অনেক ফতোয়া দিয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচন তার কাজ ভোটার আনা তার কাজ না আমি এমন ব্যাকেল আমি জীবনে দেখি না আমি শুনেও না সুষ্ঠু ভোটারের জন্য পরিমাণ মতো ভোটার অবশ্যই প্রয়োজন সেই ভোটার আনতে না পারলে আপনার ভোট সুস্থ হবে কোথায় শেখ মুজিব তার দোষে জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে না আপনার আমার মতো অপদার্থ শেখ মুজিবের ভক্তদের কারণে আজকে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হতে চলেছে নুরুল হাত তোমাকে দোয়া করি তুমি আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা দিবসে তুমি যাও নেই এটা হাজার বছর তোমার জন্য সম্মানের হয়ে থাকবে আমি নুরুল হক নুরুকে অভিনন্দন জানাই সম্মান জানাই সে শ্রী দামাদুর নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশে আসায় বাধা দিয়েছে বাধার কথা চিন্তা করে আমি তার এই চিন্তার জন্য হাজার বছর তাকে আমি সম্মান করব নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে আসবে আমরা দুহাত প্রসারিত করে থাকব তাকে বুকে আগলে নেওয়ার জন্য কিন্তু যে সময় তিনি বাংলাদেশে আসছেন সে সময় দুহাত প্রসারিত করে থাকা নয় দুহাত শক্ত করে রাখা তাকে ফিরাবার জন্য যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে যে অসাম্প্রদায়িক মানবের দেশ ভারত যে দানবীয় ব্যবহার করেছে তারপর তার এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আসা এবং তাকে স্বাগত জানাতে না পারা আমাদের দুঃখ জানা কালকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন আমরা যথাযথ সম্মান করব নিশ্চয়ই আপনারা যথাযথ সম্মান অবশ্যই করবেন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দামাদর মোদীকে এবার সম্মান করতে পারছে না একজনই তাকে সম্মান করবে এই অবস্থায় তিনি আসবেন কি আসবেন না আমি জানি না কারো মুখের দিকে তাকিয়ে নয় সাধারণ ছাত্ররাই পারে আজকে দিল্লির শাহিনবাগে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে সেখানে কোনো নেতা যায় নাই সেখানে কোনো দল যায় নাই সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ ছাত্র ছাত্রীরা সারা ভারতবর্ষকে কাঁপিয়ে দিয়েছে আজকে মোদী বুঝুক আর না বুঝুক যেদিন পাছার তল থেকে গদি চলে যাবে তখন উনি ষোলো আনাই বুঝতে পারবেন আজকে হয়তো বুঝতে পারবেন না ঠিক তেমনি আজকে আমার বউ শেখ হাসিনা বুঝতে পারবেন না পারুক যেদিন তার গদি থাকবে না সেদিন তিনি ঠিকই বুঝতে পারবেন আমি আপনাদের বলতে চাই আমি কারো অসম্মান চাই না খালেদা জিয়ার প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হচ্ছে সাতাশ কোটি টাকা ট্রাঙ্কে থাকার পরে দুই কোটি দিয়ে মামলা দিলে গ্রামের মানুষ এটাকে ভালো চোখে দেখে না আমি খালেদা জিয়ার উপর অত্যাচার চাই না শেখ হাসিনা আপনি ক্ষমতা হারালে আপনার উপর এরকম নির্যাতন হোক সেটাও আমি চাই না সেই জন্য রাষ্ট্রের নেতার মতো আচরণ করেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা হয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো আচরণ করতে শিখুন আজকে পতাকা উত্তোলন আসন আব্দুরফ যেদিন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন তাকে যার যেদিন পিজি টানা হয়েছিল তখন যখন বঙ্গবন্ধু তোফায়ল আহমদকে বলেছিলেন ওই যা ওর যেন চিকিৎসার কোনো ক্ষতি না হয় তোফায়ল আহমদ একথাও কথা বলছিল বলতে যাচ্ছিলেন তখন ধমক দিয়ে বলেছিলেন তারা একসাথে স্বাধীনতা আন্দোলন করেছস মুক্তিযুদ্ধ করেছস তারা কি রক্তে মারতে চাস আমি বেঁচে থাকতে তোরা রক্তে মারতে পারবি না আমি মারা যাই তারপর তোরা যা খুশি তাই করিস এই ছিল শেখ মুজিবুর রহমান এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু তার কন্যা হয়ে এটা মানায় না পোষায় না এক চোখে নুন আরেক চোখে তেল বিক্রি পোষায় না তাই আমি সরল মনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা করব এবং শেখ হাসিনাকে বলব আপনি বৈধ হন আর অবৈধ হন ক্ষমতায় বসে আছেন আগামী বছর যেন আমি দেখতে পাই আসন আদ্রপের এই দুই তারিখ পতাকা উত্তোলন এটা পতাকা দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছে এবং তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে আপনাদের আমার কথা শোনার জন্য ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ আর বাছি বানা বাছি জানি না এই সভায় আহ্বান জানানোর জন্য আপনাদের সবাইকে বিশেষ করে যা সত্যে অভিনন্দন ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি করা হবে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই শেখ লুৎফর রহমানের ছেলে 
শেখ মুজিবুর রহমান নিয়ে আমাদের কোনো কথা নেই আমরা তাকে চিনিও না ভালো করে আমরা চিনি আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে আমরা চিনি সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যদি জন্ম শতবার্ষিকী এবং জন্মদিন পালিত হয় তাহলে বাংলাদেশের সমগ্র লোককে নিয়ে এটা পালন করা উচিত এবং করতে হবে শুধু আওয়ামী লীগ শুধু সরকার যদি বঙ্গবন্ধু বা শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করে করতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের নেতা বাংলাদেশের পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী একা আওয়ামী লীগের পালন করার কোনো অধিকার নেই শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমান শেখ হাসিনার বাবা হতে পারেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসম আব্দুর রফের বাবা সিরাজুল আলম খানের বাবা নুর আলম সিদ্দিকির বাবা তিনি তোফায়েল আহমেদের বাবা বলতে গেলে আমারও বাবা তাই আমার বাবার জন্মদিন আসম আব্দুর রফের বাবার জন্মদিন শাহজাহান সিরাজের বাবার জন্মদিন লতেক সিদ্দিকির বাবার জন্মদিন পালন করতে হলে আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে দেশের প্রতিটি মানুষের বঙ্গবন্ধু শুধু আওয়ামী লীগের আজকে বঙ্গবন্ধু নন সেই জন্য বলছি নেত্রী হাসিনা আপনি একটু ভেবে দেখবেন বিয়াল্লিশ বছর শাসনের পর কর্নেল গাদ্দাফি তার ক্ষমতা হারিয়েছেন এবং জীবন হারিয়েছেন হুসনি বাবার আটাইশ বছরে ক্ষমতা হারিয়েছিলেন যদি আর এক বছর আগে ক্ষমতা ছেড়ে নির্বাচন দিতেন তাকে ওই রকম দুর্ভাগ দুর্ভাগ্যের জীবন যাপন করতে হতো না আপনাকেও বলি আপনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা সেই জন্য আপনাকে বলতে আমার বাধে আমি অন্যদের মতো না আমি মুখ পুছে অনেক কিছু অস্বীকার করতে পারি না আমি সম্পর্ক ভুলতে পারি না কোনো সম্পর্কই ভুলতে পারি না বেগম খালেদা জি আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন সেই সম্মানের কথা বলতে পারি না আপনি যে আমাকে খাইয়েছেন পড়িয়েছেন আমার জন্য নিশি জাগরণ করেছেন আমি বলতে পারি না আপনি ভালো হয়ে যান মানুষের নেতা হন মানুষের দুঃখে আপনি দরিদ্র হন বড় বড় কথা বলবেন না আপনি কোনো কাজ করতে পারছেন না বরং আপনাকে শিখন্দি বানিয়ে যত কুকাম আছে বাংলাদেশের সব কুকাম আপনার নামে করা হচ্ছে আপনি না থাকলে এই সমস্ত শয়তানেরা তস্করেরা পাপিয়ারা থাকতে পারবে না সাতাইশ কোটি টাকা বাক্সে থাকে আর সাত লাখ টাকা বের করতে আমার কষ্ট হয় আর এই দেশকে জন্ম দিয়েছিলাম আমরা সেই জন্য বলছি সময় থাকতে সাবধান হয় আর পনেরো দিন আছে যেভাবে বঙ্গবন্ধু শতবার্ষিকে পালন করছেন মানুষের মধ্যে কোনো আগ্রহ নাই আমি কালকেও গ্রামে গিয়েছিলাম একজন মানুষের মুখে বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ শুনি নাই হ্যাঁ আছে রেডিও টেলিভিশনে আছে পত্র পত্রিকায় আছে মানুষের মধ্যে নাই মানুষের বুকে নাই আমি বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী আমি মানুষের বুকে চাই মানুষের রক্তে তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে চাই মানুষের মধ্যে শেখ মুজিব শেখ মুজিব আর শেখ মুজিব চাই আমি জিজ্ঞাসা করি আওয়ামী লীগকে আমি জিজ্ঞাসা করি বিএনপি কেও প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ভোটার ছিল আছে তারাও তো নির্বাচনে এখন যাচ্ছে না ভোট কেন্দ্রে যাচ্ছে না কি হচ্ছে ভোটাররা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে কেন আজ থেকে তিন বছর আগে তিন কেন চার বছর আগে আমি মতিঝিলের আমাদের কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের অফিসের সামনে অবস্থানে বসেছিলাম আমার দাবি ছিল দেশ নেত্রী খালেদা জিয়া অবরোধ এবং হরতাল প্রত্যাহার করে অনেক টাকারা গিয়েছিলেন জাফর ভাই গিয়েছিলেন আসম আব্দুর রব গিয়েছিলেন আরো অনেকেই সেখানে গিয়েছিলেন বিএনপির নেতারাও গিয়েছিলেন এবং বিএনপির নেতারা কয়েকজন গিয়ে সেখানে গ্রেপ্তারও হয়েছিল আমি বলেছিলাম হরতাল প্রত্যাহার করেন অবরোধ প্রত্যাহার করেন গরিবের বড় কষ্ট হচ্ছে যে সবজি বিক্রি করে যে দুধ বিক্রি করে তাদের যে কি কষ্ট আমি দেখেছি তাই বলেছিলাম আমার কথা শুনলেন না আমি খালেদা জিয়ার কাছে যেতে চেয়েছিলাম যেতেও পারলাম না শেখ হাসিনাকে বলেছিলাম আপনি 
আলোচনার দরজা বন্ধ করবেন না আলোচনা করে দেখেন আল্লাহ তালা কেমন সেই অবরোধ হরতাল আর বিএনপি রাখতে পারে না ওটা জনগণই বাদ দিয়েছে শেখ হাসিনাও বৈশা ছিলেন সময় মতো আলোচনা করুন বা না করুন গত নির্বাচনের সময় ত্রিশ তারিখের ভোট উনত্রিশ তারিখে হলেও তিনি দুই দুইবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাথে আলোচনা করেছেন আমি কিন্তু যাই নাই সেখানে সেই জন্য বলছি নেত্রী আপনি আর এমন করবেন না আপনি আগামী বছর পতাকা দিবসকে জাতীয় স্বীকৃতি দেন এখানে স্বাধীনতার পতাকাও না এটা প্রথম পতাকা উত্তোলক না দোসরা মার্চ পতাকা দিবস আর সেই পতাকা তুলেছেন আসম আব্দুল পছন্দ হোক আর না হোক মতের মিল থাকুক আর না থাকুক যত দিন আসম আব্দুল রব বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে এটাই হলো রাষ্ট্রীয় আচার রাষ্ট্রাচারকে পদদলিত করবেন না আমাদের জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমি তাকে একটি মাত্র কারণে সবচেয়ে বেশি সম্মান করি তিনি যদি আমার ঘাতক হন তখন আমি সম্মান করব এই জন্যে যে আজকে মা বাবা আত্মীয় স্বজন মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকলেও বিদেশে যাওয়ার জন্য যদি টিকেট আসে এবং ভিসা পায় তাহলে ছেলে নাতি নাতকুর স্বামী বিদেশে পারি যে পায় মায়ের মৃত্যু বাবার মৃত্যু স্ত্রীর অসুস্থতা কিচ্ছু চিন্তা করে না একটা সুখের জন্য বিদেশে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে আছে দেশপ্রেম কতটা কাজ করে আমি জানি না কিন্তু আর্থিকভাবে সুদৃঢ় হওয়ার জন্য বিদেশে যাওয়ার জন্য উন্মুখ এই জাফরুল্লাহ চৌধুরী ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তখন লন্ডনে সুখের জীবন ছেড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে এসেছিলেন সেই জন্য আমি তাকে সম্মান করি এটা খুব বেশি খুব বেশি মানুষের কথা হয় বিপরীতমুখী চিন্তা আমার মতো মানুষ যাই সুবিধার দিকে আমি যাই অসুবিধার দিকে যে কদিন বেঁচে থাকবো সে কদিনই আমি এইটাই করব 